Hello, my name is Gabby and I live in the United States. I live in Baltimore, Maryland and we recently received a big snowstorm. We got about four inches of snow, so that's why you can see everywhere is covered with snow. But today it's much warmer, so it's beginning to melt. Anytime that it snows, people love to go outside and spend time playing in the snow, building snowmen, uh, going sledding, enjoying the snow however we can. Sometimes we even have snowball fights. We'll grab some snow, we'll make it into a ball, like that, and we'll throw it at each other usually. So a little bit more about me. I was born in Brazil and I moved to the United States when I was six years old. So I consider myself to be a native speaker because my English is actually better than my Portuguese. I usually like to ask my students why they want to learn English and what drives you, what is your motivation for learning English. My ideal student is somebody who already speaks English a little bit. Maybe they are at an intermediate level. They have a basic understanding of the language and want to practice their conversation fluency. We will just get on Skype and chat a little bit about certain topics that are interesting to you. Anytime I hear an error in the way you are saying a word, I will make sure to correct you and tell you the correct way to say it. And yeah, just practice conversation, fluency, and all of that. So if that is you, if you know a little bit of English and want to practice conversation a little more, please send me a message or a, a lesson request and we can get to know each other. Thank you. Oi gente, tudo bem? Meu nome é Gabi e eu moro nos Estados Unidos. O estado que eu moro chama Maryland e a cidade é Baltimore. Neste fim de semana passado, nevou bastante aqui, por isso que tudo está com neve no chão. E quando neve aqui, as pessoas gostam de sair e fazer um, um homem de neve. Eu não sei como que fala snowman em inglês, em português. Mas a gente pega a neve assim e a gente bate a neve, faz uma bola. E normalmente a gente gosta de jogar essas bolas em um ou outro, como assim. Em inglês chama snowball fight. Mas também a gente gosta de, de construir snowman. Eu vou pôr uma foto aqui de um snowman que a gente fez. Eu nasci em São Paulo, no Brasil, mas eu mudei para os Estados Unidos quando eu tinha seis anos. Então agora, a maioria do, da minha vida eu estou aqui, então o meu inglês é bem melhor do que o meu português. Mas eu ainda falo um pouquinho de português. É, não é muito bom e às vezes eu não consigo lembrar de uma palavra. E também dá pra ver né, que eu tenho um sotaque de gringo ou de gringa. <risos> Mas eu gostaria muito de ser a sua professora de inglês. O meu estudante ideal é alguém que já fala um pouquinho de inglês, já conhece a língua um pouco. Talvez tenha uma, um nível intermediário de inglês, mas que quer praticar conversação quer ficar mais confortável falando inglês, que você possa sobreviver, sobreviver e conversar com a gente, com as pessoas, pedir direção, pedir comida no restaurante, essas coisas. Se isso é o seu caso, se você fala inglês um pouquinho, mas gostaria de falar mais, por favor, me manda um, um, um request. Como que fala request em português? Às vezes eu não lembro umas palavrinhas assim. <risos> Pede uma lição aí no, no italki que eu vou aceitar, ok? Muito bom conhecer vocês. Tchau, tchau!